ప్రతిభా బయోటెక్ సమర్పించు మట్టి మనిషి కార్యక్రమానికి స్వాగతం మట్టి మనిషి కార్యక్రమాన్ని ఆదరిస్తూ మమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్న రైతాంగానికి శుభాభివందనాలు ఈ రోజు మట్టి మనిషి కార్యక్రమంలో కుందేళ్ల పెంపకంలో అద్భుతంగా రాణిస్తున్న షాద్ నగర్ రైతు నాదేండ్ల బ్రహ్మయ్య గురించి తెలుసుకుందాం కుందేళ్లు వినోదానికే కాదు పోషక విలువలు కలిగిన మాంసాన్ని కూడా అందిస్తుంది కుందేళ్ల మాంసంలో అనేక విటమిన్లు లవణాలు ఉంటాయి అట్లాగే రక్తహీనతను పోగొట్టి నిసుత్తవ లేకుండా చేస్తుంది అయితే ఈ కుందేళ్లను పెంచడం అనేది అంత తేలికైన విషయం కాదు అన్ని రకాల జాగ్రత్తలను పాటించాల్సి ఉంటుంది అన్ని రకాల జాగ్రత్తలను పాటిస్తే మనం అనుకున్నంత నాణ్యత ప్రమాణ మాంసాన్ని కుందేళ్ల ద్వారా పొందే అవకాశం ఉంటుంది మరింతగా మనం నాదేళ్ల బ్రహ్మయ్య గారు నిర్వహిస్తున్న కుందేళ్ల సాగు గురించి తెలుసుకుందాం నేను టూ థౌజండ్ టెన్లో ర్యాబిట్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది టూ థౌజండ్ నవం టెన్ నవంబర్ ట్వంటీ సెవెంత్న నేను శ్రీ తులసి ర్యాబిట్ ఫార్మ్స్ పేరు మీద ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది బట్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్లో ఫస్ట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నాకు పెద్ద ప్రాఫిట్స్ ఏమి లేవు దేనికి ఎందు మూలంగా అంటే ఈ ఫార్మింగ్లో గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల నుంచి సరైన కృషి చేయ చేయలేకపోవటం వల్ల నేను ఆ మార్కెట్లోకి రావటం నాకు అవగాహన లేక వాళ్ళు ఒకళ్ళు వీళ్ళు ఒకళ్ళు ఎవరు ఏది చెప్తే అది అప్లై చేయటం దాని మూలంగా లాస్ పోవడం జరిగింది తర్వాత నేను ఇది ఇట్లా కాదు పోల్ట్రీ టైప్లో దీన్ని ఒక ఇండస్ట్రీగా డెవలప్ చేయటం కోసమని నేను ఇద్దరు ముగ్గురు డాక్టర్స్ని పెట్టుకొని నేను పర్సనల్లీ ఎక్స్పీరియన్స్ నా నేను పర్సనల్లీ రిస్క్ తీసుకొని దీని ఫార్ములాస్ ఏంటి దీనికి ఏ రకమైన డైట్ సెట్ అయింది ఇది బ్రీడింగ్ ఎలా చేయాలి ఇట్లా దీని మీద ఒక ప్రాజెక్ట్ లాగా తయారు చేసి వర్క్ చేయడం జరిగింది నాకు మూడు మూడున్నర సంవత్సరాలకి సక్సెస్ రావడం జరిగింది ఈ ఫార్మింగ్ అనేది మెయిన్ నా బేస్ ఏందని అంటే మాంసం కోసం అనే ఉద్దేశంతో నేను ఈ ప్రాజెక్ట్లో దిగడం జరిగింది అల్టిమేట్గా నేను మాంసం మీట్ ప్రొడక్షన్ అనేది నేను నేను అనుకున్న కాన్సెప్ట్ గోల్ రీచ్ అవ్వడం జరిగింది ఈ ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఆర్గానిక్ బేస్ మీద చేయటం జరిగింది అంటే ఆర్గానిక్ అంటే కొంచెం సింథటిక్ మెడిసిన్స్ కూడా వాడతాము ఫార్మింగ్కి బట్ అది అల్టిమేట్గా లాస్ట్ ఏ రోజైతే మనం మీట్కి యానిమల్ని డ్రెస్ చేస్తామో ఆ రోజుకి ఈ యానిమల్ ఆర్గానిక్ మెడిసిన్స్ అని ఎఫెక్ట్ అనేది లేకుండా ప్యూర్లీ న్యాచురల్గా మీరు ఏవైతే అడవిలో తిరిగి కుందేళ్ళు ఏ రకమైన మీట్ ఇస్తుందో సేమ్ మీటు ఈ ర్యాబిట్ మీటు మనం ఫార్మింగ్ చేసిన మీట్లో కూడా అదే క్వాలిటీస్ ఉంటాయి ఈ మెడిసిన్స్ కానీ సింథటిక్ మెడిసిన్స్ కానీ తర్వాత యాంటీబయాటిక్స్ కానీ ఇప్పుడు రకరకాల సెక్టర్ అంటే మీరు ఫోల్ట్లు కానీ లేకపోతే ఇంకొక ఫార్మింగ్ టైపు అంటే షీప్ ఫార్మింగ్ గోట్ ఫార్మింగ్ ఇట్లాంటివి రకరకాలుగా చేస్తున్నారు మీట్ అల్టిమేట్గా మీట్ సెక్టర్లో మటుకి నెంబర్ వన్ మీట్గా దీన్ని తయారు చేయాలనే ఉద్దేశంతో కృషి చేయడం జరిగింది ఆ గోల్ అయితే రీచ్ కావడం జరిగింది కంజ్యూమర్ బేస్లోకి వచ్చేసరికి వినియోగదారుడు నా ప్రోడక్టు ఏ విధంగా సాటిస్ఫై చేయాలి వినియోగదారుడికి అతని దగ్గరికి మన ప్రోడక్ట్ తీసుకెళ్ళి పది రకాల మీట్స్ తోటి బేరీజ్ వేసుకుంటే మన మీట్ ఏ రకమైన క్వాలిటీ ఉంటే అతను సేల్ వ్యూలో తను పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్కి హ్యాపీగా ఉండగలుగుతాడో ఆ బేస్ అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రీచ్ కావడం జరిగింది యాక్చువల్లీ మేము ఈ మార్కెట్ అనేది పాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ అటు ఇటు అన్ని రకాలుగా చేసాము ఇప్పుడు ప్యూర్లీ హైదరాబాద్ బేస్ చేసుకొని మార్కెట్ చేస్తున్నాము కారణం ఏంటంటే హైదరాబాద్లో వన్ క్రో పీపుల్ ఉన్నారు మనం ప్రొజెక్ట్ చేయగలిగితే మటుకి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అవుతామనే ఉద్దేశంతో టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ నేను శ్రీ తులసి కుందేలు మాంసం రైతు విక్రయ కేంద్రం అని ప్యాట్నీ సెంటర్లో పెట్టడం జరిగింది అక్కడ ఎంప్లాయీస్ని పెట్టి ఆపరేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్ మేము ఏ విధమైన అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ మార్కెట్ గురించి ఏం చెప్పడం జరగలేదు మేము హోటల్స్ రెస్టారెంట్స్ ఫీల్డ్ వర్క్ చేసుకొని మా ప్రాజెక్ట్ ఇట్లా ఉంది సార్ మేము ఈ ఈ మీట్ ఇవ్వగలుగుతాము మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా ఇవ్వగలుగుతాము మంచి టేస్ట్ ఉంటుంది ఆర్గానిక్ బేస్లో ఉంది మీరు ఏ ల్యాబ్కైనా వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి మీ కస్టమర్ మీ హోటల్కి కానీ రెస్టారెంట్స్ వచ్చిన వాళ్ళు ఈ మీట్ చూసిన తర్వాత అల్టిమేట్గా మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వస్తారని ఫోర్స్ చేసి ఇవ్వటం జరిగింది అట్లా 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 ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి కష్టపడితే మంచి మార్కెట్ వచ్చింది మార్కెట్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను ఇంతకుముందు ఫార్మింగు బ్రీడింగు అంతా నేనే చేసేవాడిని కాకపోతే నాకు ఓన్ సైట్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి కొంచెం రెంటల్ బేస్ మీద అనేది కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ఇంతకుముందు నాతో పాటు టూ థౌజండ్ టెన్ల
టెన్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఒక రెండు వేల ఐదు వందల మంది ఫార్మర్స్ నాతోటి ఫార్మింగ్ కోసం వచ్చారు అంటే నాతో పాటు స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు ఎవరో సర్వైవ్ కాలేక క్లోజ్ చేసుకున్నారు నేను కొంచెం గట్టిగా కృషి చేయటం వల్ల నిలబడ్డాను ఇప్పుడు మళ్ళా డిమాండ్ పెరిగింది డిమాండ్కి తగ్గ సప్లై మన దగ్గర లేదు అని చెప్పేసి న్యూ కమర్ ఎవరైనా కానీ ఇండస్ట్రీలోకి వస్తే అతను లాస్ పోకుండా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈజీ మెథడ్స్ అంటే ఈ ఫార్మింగ్లో ఉన్న లూప్ హోల్స్ ఎక్కడైతే ఫార్మర్ సర్వై సఫర్ అవుతున్నాడు ఫార్మింగ్లో లాసెస్ వస్తున్నాయి అనేది ఆ లూప్ హోల్స్ మొత్తం ఐడెంటిఫై చేసి న్యూ కమర్ అంటే కొత్తగా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే వాళ్ళకి ఎవరికి లాస్ లేకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు అంటే స్టార్టింగ్ నుంచి ఒక అకాడమిక్ ఇయర్ వరకు వచ్చిన ఫార్మర్ని కొత్తగా వచ్చిన ఫార్మర్ని పుషప్ చేసుకొని అతనికి సరైన గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చుకుంటా ఆ మార్కెట్కు తగ్గట్టు నా డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డిమాండ్కి తగ్గట్టు ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్స్ అంటే వన్ మంత్ బేబీస్ ఇవ్వటం టూ మంత్స్ టెన్ డేస్ వాళ్ళు పెంచి తీసుకొస్తే ఆ మార్కెట్ మొత్తం నేనే చేయటం జరుగుతుంది ఫ్యూచర్ మంచిగా ఉంటుంది కన్జ్యూమర్ బేస్లో మట్టికి ఇది ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ నాటికి మీకు పౌల్ట్రీ సెక్టార్ ఏ టైప్ అయితే ఉందో ఆ టైప్లో ఇంప్లిమెంట్ కావడానికి మంచి సక్సెస్ ఉంది ఇంకోటి ఏంటంటే మీట్లో క్వాలిటీ మనం ఎన్ని చెప్పినా కానీ మనం ఉత్పత్తి చేసిన ప్రోడక్ట్లో వర్త్ లేకపోతే మనం ఏం చేసినా వేస్ట్ కానీ ఈ ప్రోడక్ట్ ర్యాబిట్ మీట్కి వచ్చే తల్లికి పర్సనల్లీ కానీ ఫ్యామిలీస్ తోటి కానీ లేకపోతే నా కన్జ్యూమర్స్ తోటి కానీ వినియోగదారులతో కానీ ఎప్పటికప్పుడు మా సైట్ మా షాప్కి వచ్చి సేల్స్ చేసే వాళ్ళతోటి ఫ్రీక్వెంట్గా మాట్లాడటం జరిగింది వాళ్ళకు నచ్చినట్టు ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది చాలామంది ఈ ఫార్మింగ్ గురించి టీవీలో వాటిలో వీటిలో వచ్చినప్పుడు మాకు సరైన అడ్రస్ దొరకట్లేదు ఒక కేజీ రెండు కేజీలు ఇట్లా సేల్ చేసుకోవాలంటే మాకు ఇబ్బంది అవుతుందని హైదరాబాద్ నుంచి చాలామంది కాల్స్ చేస్తున్నారు వాళ్ళకి సరైన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు అని ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవుతున్నారు వాళ్ళ కోసం అని మా అవుట్లెట్ గురించి మీకు ఇక్కడ మా శ్రీ తులసి కుందేల మాంసం విక్రయ కేంద్రం ప్యాట్నీ సెంటర్ సికింద్రాబాదు మొబైల్ నంబర్స్ నైన్ జీరో నైన్ జీరో త్రీ టూ జీరో డబల్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఈ నెంబర్కి కాల్ చేయొచ్చు ఇంకేమన్నా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలనుకుంటే కనుక డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ శ్రీ తులసి రాబిట్ ఫార్మ్ అంటే మేము ఫార్మింగ్ ఏ విధంగా చేస్తాము వినియోగదారుడు కొనుక్కునే వాళ్ళకి ఈ ఫార్మింగ్ అంటే రాబిట్ ఎట్లా మేకింగ్ చేస్తారు ఎట్లా ఉత్పత్తి చేస్తారు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కావ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ శ్రీ తులసి రాబిట్ ఫార్మ్స్ డాట్ కామ్ దీంట్లో సర్చ్ చేస్తే కనుక మా డేటా మొత్తం ఉంటుంది మా ఫాము రైతులు మా ఫార్మింగ్ చేసే రైతులు వాళ్ళందరూ వీడియోస్ అన్ని అన్ని రకాలుగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వెబ్సైట్లో దొరికింది కుందేళ్ల పెంపకం అనే విషయంలో ముఖ్యంగా మూడు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి మేత బరువు వ్యాధులు అనే మూడు విషయాలపైన ఆధారపడి ఉంటుంది కుందేళ్లకు ఎంత మేత మనం ఇవ్వాలి అనే విషయం గురించి అవగాహన పెంచుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లాగే మనం ఇచ్చే మేత ఆధారంగా అవి ఎంత బరువును కలిగి ఉన్నాయో అనే విషయంపై కూడా శ్రద్ధ వహించాలి తల్లి కుందేళ్ల విషయంలో ఎంత జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నామో పిల్ల కుందేళ్ల విషయంలో కూడా అంతే జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి పిల్ల కుందేళ్లను బన్నీలని అంటారు అట్లాగే వ్యాధులు రాకుండా ఎప్పటికప్పుడు గమనిస్తూ ఉండాలి అలా చేయగలిగితే కుందేళ్ల సాగు లాభదాయకంగా ఉంటుంది మరింతగా మనం నాదిళ్ల బ్రహ్మయ్య గారు చేస్తున్న కుందేళ్ల పెంపకం గురించి తెలుసుకుందాం ఇంకోటి ఈ ర్యాబిట్ మీటు చాలా మంది మమ్మల్ని సైట్కి వచ్చి అంటే మా అవుట్లెట్కి వచ్చి కొంచెం ప్రాబ్లమాటిక్ ఇష్యూ ఏమొస్తుందంటే ఇది ఫ్రోజన్ మీటు మాకు రెడీగా మా కళ్ళ ముందు కోసి ఇవ్వట్లేదు అనేది ఒకటి వన్ ఆర్ టూ పీపుల్ మమ్మల్ని క్వశ్చన్ చేయటం జరిగింది దానికి కారణం కూడా తెలియపరచాలి వినియోగదారుడికి తను తను సేల్ చేస్తున్నాడంటే దాని గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ తీసుకొని సేల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మేము ఈ ఫ్రోజన్ మీటు ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తున్నాం ఈ ర్యాబిట్ ఫార్మింగ్కి అని అంటే మెయిన్లీ ఏమైందంటే ఇంతకుముందు మేము త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ లైవ్ యానిమల్స్ కూడా పంపించాం హైదరాబాద్ మార్కెట్కి బట్ ఏమైందంటే ఈరోజు ఒకవేళ ఒక ఈ ర్యాబిట్ ఈరోజు ఒక టెన్ ర్యాబిట్స్ ఒక హండ్రెడ్ ర్యాబిట్స్ ఒక ట్రైడర్ తీసుకుని వెళ్ళారు అనుకోండి ఇన్ కేసు సేల్ కాలేదు అనుకోండి అది మళ్ళీ త్రీ ఫోర్ డేస్ వన్ వీక్ అట్లా తర్వాత సేల్ వచ్చే టయానికి ఏమైందంటే దీని వెయిట్స్ అనేవి ఇప్పుడు ఇక్కడ మేము ఫార్మింగ్లో ఈ గ్రాస్ రకరకాల ఫీడ్ అంటే హెల్తీ ఫీడ్ ఇచ్చి పెంచుతాము పెంచిన తర్వాత ట్రేడింగ్ పోయిన తర్వాత అతనికి కనుక సేల్ కాకపోతే సేల్ కాలేదు అనుకుంది అతని దగ్గర ఉన్న ఏదో వెజిటేబుల్స్ అవి ఇవి వేసేసి వన్ వీక్ పీరియడ్ పోయే తల్లికి ఈ వెయిట్ లాస్ కావటం ఒకటి సెకండ్ ఏంటంటే మేము ఏదైతే కాన్సెప్ట్ తోటి ఉత్పత్తి చేసామో అది కంజ్యూమర్కి జరగట్లేదు ఆ ప్రాబ్లం తోటి ఆ బేస్
నా అవుట్లెట్ కూడా నా ఫా నా ఫరం పేరు మీదే ఉంది శ్రీ తులసి కుందేల మాసం విక్రయ కేంద్రం అని అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి ఉండవు ఇంకోటి ఏంటంటే మా కాన్సెప్ట్ రీచ్ కావటం కోసం ఈ ఫ్రోజన్ మీట్ చేయటం జరిగింది కన్జ్యూమర్ అంటే హైదరాబాద్లో ఉండే వినియోగదారులు పెరిగిన కొద్దీ పెరిగిన కొద్దీ లైవ్ అక్కడ ప్రజెంట్ చేసేదానికి దానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అది చేసి లైవ్ కూడా ఇవ్వగలుగుతాం బట్ కొంచెం పీరియడ్ పట్టిద్ది ప్రైస్ గురించి వచ్చేసరికి యాక్చువల్లీ మేము పర్ కేజీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జ్ చేయటం జరుగుతుంది చాలా కొంతమంది కస్టమర్స్ ఏమయ్యారంటే ఏం అలా అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ అంటే టూ మచ్ కాస్ట్ కదా సార్ మీ ఇప్పుడు మటన్ వచ్చేసరికి ఫోర్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లోపలే ఉంటుంది కదా మీది కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంది అని వన్ ఆర్ టూ పీపుల్ క్వశ్చన్ చేయటం జరిగింది దానికి కారణం ఏంటంటే మాకు మేకింగ్ ఛార్జ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో కొంచెం ఛార్జ్ మేకింగ్ కాస్ట్ అనేది హెవీగా ఉంటుంది టూ త్రీ ఇయర్స్ తర్వాత ఇదే ర్యాబిట్ మీటు మీకు చికెన్కి మటన్కి మధ్యలో ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ చికెన్ వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ వన్ సెవెంటీ రూపీస్ చికెన్ ఉందనుకోండి ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మటన్ ఉంటే దీనికి మధ్యలో అంటే త్రీ హండ్రెడ్ టు త్రీ ఫిఫ్టీలో ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ పీరియడ్లోకి తీసుకురాగలుగుతాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ రేంజ్లోకి తీసుకురాగలుగుతాం మంచి సక్సెస్ హెల్దీ యానిమల్ని హెల్దీ ఫుడ్ని పబ్లిక్ అంద అందజేయగలుగుతాం ఈ మాంసం స్పెషలైజేషన్ అని అడుగుతున్నారు మాంసం స్పెషలైజేషన్ అంటే దీంట్లో ఔషధ గుణాలు చాలా ఉన్నాయి అంటే ఔషధ గుణం దేని ఔషధం అంటారంటే మనకి ఏదైనా ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించి ఏదైనా ఒక వస్తువు మనం ఫుడ్గా తీసుకోవటం వల్ల అంటే వస్తువు కానీ ముందు కానీ ఫుడ్గా తీసుకోవటం వల్ల ప్రాబ్లం క్లియర్ కావటం ఔషధ గుణాలు దీంట్లో ఏమున్నాయంటే ఒమేగా బి బి టూ బి సిక్స్ యాసిడ్స్ ఉంటాయి ప్లస్ హై ప్రోటీన్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఉంటుంది తర్వాత బి కాంప్లెక్స్ బాగా దొరికిద్ది ఈ ఈ మాంసం తినటం వల్ల వినియోగదారులకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డైజెషన్ ఈజీగా ఉంటుంది మీరు ఏదైనా కుందే మాంసం తింటే కనుక ఇప్పుడు చికెన్ కానీ మటన్ కానీ అది థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ నుంచి ఫార్టీ ఎయిట్ అవర్స్ వరకు ఉంటుంది బాడీలో అదే రాబిట్ మీట్ కనుక తింటే సిక్స్టీన్ అవర్స్లో వాష్ అవుట్ అంటే ఈరోజు మార్నింగ్ మీరు తొమ్మిది గంటలకి అట్లా ఫుడ్ తీసుకుంటే రాబిట్ మీట్ తీసుకుంటే నైట్కి వెళ్ళిపోయింది బాడీలో ఉండదు ఈజీ డైజెషన్ ఇంకొకటి ఈ మీట్ తినటం వల్ల ఇన్డైజెషన్ ప్రాబ్లం ఉండి తేపులు అట్లాంటివి రావు ఇంకోటి ఎవ్రీ ఫోర్ అవర్స్ అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫుడ్ తీసుకున్నారు రాబిట్ తిన్నారనుకోండి ఫోర్ అవర్స్కి మళ్ళీ విపరీతమైన ఆకలి చిన్నపిల్లలు చాలామంది ఆకలి కావట్లేదు అని డాక్టర్స్ దగ్గరికి పోయి ఆ మందులు ఈ మందులు వాడుతుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళకి కనుక మీరు సండే సండేస్ ఈ రాబిట్ మీట్ తినిపిస్తే విపరీతమైన ఆకలి వేసింది వాళ్ళకి దీంట్లో మిగిలిన వాటిలో అంటే వేరే మాంసంలో లేని స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఫ్లోరిక్ యాసిడ్ ఉండటం వల్ల హా బ్లడ్లో కొలెస్ట్రాల్ని తగ్గించడం జరిగింది ఈ మీట్ వల్ల దాని మూలంగా ఏమిటంటే హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్నవాళ్ళు అంటే సిక్స్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ పర్సన్స్కి ఈ మీట్ తినటం వల్ల హార్ట్కి మంచి హెల్త్ హెల్దీగా ఉంటుంది ఇంకొకటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అంటే వేరే ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావు హార్ట్కి మట్టికి చాలా హ్యాపీగా ఓల్డ్ ఏజ్ పీపుల్ కూడా ఈజీ డైజెషన్ ఉంటుంది థర్డ్ వన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడం జరిగింది యాక్చువల్లీ మాకు తెలిసిన వాళ్ళ అమ్మాయి డెలివరీ అయింది డెలివరీ అయిన తర్వాత ఆ పిల్లకి పాలు పడలేదు అప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఏం కాదమ్మ ఇది తిను రాబిట్లో మంచి పుష్కలం దానికి మంచి క్యాల్షియం బేస్ ప్రోటీన్స్ ఐటమ్స్ ఇస్తాం మేము ఫుడ్లో కాబట్టి అది తిన్న రాబిట్ నేను తింటే కనుక ఎంతో కొంత నీకు సేఫ్టీగా ఉంటుంది ప్లస్ ఇన్ కేసు ఒకవేళ దీని త్రూ పాలు పడకపోతే కూడా డైజెషన్ బాగుంటుంది అని చెప్పి ఫోర్స్ చేసి డైలీ ఒక హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ మా ఇంట్లో ఉండి ఒక వన్ మంత్ ఇవ్వటం జరిగింది ఆ పిల్లకి అసలు మెడిసిన్ అంటే ఏ రకమైన మందు వాడకుండానే కంటిన్యూగా తినటం వల్ల ఈరోజు స్టార్ట్ చేసామంటే త్రీ ఫోర్ డేస్కి రిజల్ట్ రావటం జరిగింది కంటిన్యూగా వన్ మంత్ వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ ఇచ్చే తల్లికి ఫుల్ ఫ్లెక్జిడ్గా ఆ మిల్క్ ప్రొడక్షన్ రా వచ్చి మందులు ఆపేసేసి ఈ మీట్ కంటిన్యూగా టూ మంత్స్ అట్లా తినటం జరిగింది డైలీ కొంచెం హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ హన్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అట్లా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళు ఈ షుగర్ పేషెంట్స్కి ఈ రాబిట్ మీట్ తింటే దీంట్లో కొంచెం పీచ్ పదార్థం ప్రోటీన్తో పాటు పీచ్ పదార్థం ఉండటం వల్ల ఈజీ డైజెషన్ అవ్వటం వల్ల వాళ్ళకి ఆ షుగర్ పేషెంట్స్కి వాళ్ళకు ఉన్న క్యాలరీస్ నుంచి ఆ ప్రాబ్లమ్స్ తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంది అని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ వాళ్ళే చెప్పడం జరిగింది ఆ
కంజ్యూమర్ సేల్ చేసి తిన్న తర్వాత ఆ రూమర్స్ మొత్తం దానికి సమాధానం ఆ మాంసమే చెప్పింది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ కుందేలు మాంసం తింటే లేనిపోయిన రోగాలు మొత్తం బయట వేస్తాయి ఒంట్లో ఉండవు ఎప్పుడూ మర్చిపోయిన రోగాలు మొత్తం తిరగబెడతాయి ఇట్లాంటి రూమర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది కూడా అవాస్తవం ఇది ప్రాక్టికల్లీ దాని మీద ఎవరు వర్క్ చేయకపోవటం వల్ల ఏదో వెనకటి కాలం నుంచి ఉన్న రూమర్ని అట్లా అట్లా పాస్ అని అవుతూ ఉంటాయి కానీ అది ఆ విధమైన రూమర్స్ ఈ మాంసం ఆ విధమైన ఎఫెక్ట్ ఏమీ చేయదు ఇది కూడా కొంచెం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ ర్యాబిట్ మీట్ తినటం వల్ల ఏమీ ఉండవు ప్రతిభ బయోటెక్ సమర్పించు మట్టి మనిషి కార్యక్రమంలో మరో చిన్న విరామం తీసుకుందాం ప్రతిభ బయోటెక్ వారి జీవ సాంకేతిక ఉత్పత్తులు వాడండి అధిక దిగుబడులు పొందండి నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అధిక దిగుబడులు భయంకరమైన వ్యాధి వణికించే వైరస్ ఈ వైరస్ అటాక్ చేస్తే మరణమేనా హెచ్ఐవి ఎయిడ్స్ పై స్పెషల్ ఎపిసోడ్ లో నేను మీ డాక్టర్ జీ రవికుమార్ ఈ వారం డాక్టర్ ఫ్రెండ్ లో ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట ముప్పై నిమిషాలకు ప్రతిభ బయోటెక్ వారి జీవ సాంకేతిక ఉత్పత్తులు వాడండి అధిక దిగుబడులు పొందండి నాణ్యమైన ఉత్పత్తులు అధిక దిగుబడులు ప్రతిభ బయోటెక్ సమర్పించు మట్టి మనిషి కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం కుందేళ్ల సాగు రైతులకు మంచి లాభాన్ని ఆదాయాన్ని అందించాలంటే కుందేళ్లు మాంసు నాణ్యతతో కూడుకున్నదిగా ఉండాలి అప్పుడే రైతుకు లాభసాటిగా ఉంటుంది అట్లాగే వినియోగదారులకు కూడా కుందేళ్ల మాంసంపై అవగాహన పెంచాల్సి ఉంటుంది షెడ్ల నిర్మాణం పరిశుభ్రత సరైన సిబ్బందిని నియమించుకోవటం కేజ్లు తల్లి కుందేళ్ల పల్పిల్లు పెట్టే నెస్ట్ బాక్సులను తయారు చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా కుందేళ్ల పోషణలో ముఖ్యమైన ప్రక్రియలే అట్లాగే మంచి బరువు వచ్చే కుందేళ్లను ఎంపిక చేసుకోవటం కూడా అత్యంత ప్రాధాన్యత అంశాలే మరింతగా మనం నాదేళ్ల బ్రహ్మయ్య గారు నిర్వహిస్తున్న బ్రిడర్ కుందేళ్ల పోషణ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ ఫార్మింగ్ లో రాబిట్ ఫార్మింగ్ లో చాలా మందికి విషయం ఏంటంటే వీటిని ఎట్లా పెంచుతారు ఎట్లా మేకింగ్ చేస్తారు ఏ విధమైన ఫుడ్ ఇస్తారు అనేది చాలా మందికి క్లారిటీ లేదు దానికోసం మీకు దీనికి వచ్చేసరికి హెడ్ లూసన్ గ్రాస్ ఇస్తాము హెడ్ లూసన్ గ్రాస్ లో ఏముంటుంది అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ప్రోటీన్ ఎక్సలెంట్ ఫైబర్ ఉంటుంది దానికి దాని ఆహారంగా దానికి ఇచ్చే ఆహారంగా దానికి డైట్ చేసుకునే విధానాన్ని బట్టి హెడ్ లూసన్ సజెస్ట్ చేసి చేయటం జరుగుతుంది ఈ హెడ్ లూసన్ ఇస్తాం తర్వాత తర్వాత ఎయిటీ పర్సెంట్ గ్రాస్ మీరు మేము ఆర్గానిక్ బేస్లో ఈ మాంసాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి కారణం ఏంటంటే ఎనభై శాతం ఇది గడ్డి తిని బతకటం వల్లే మేము ఏ మెడిసిన్స్ వాడకుండా సక్సెస్ గా ఈ టేస్టీగా ఈ ర్యాబిట్ మీట్ని తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ గ్రాస్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫీడ్ ఇవ్వటం జరిగింది అంటే సపోజ్ ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫుడ్ తీసుకుంటే అందులో ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గ్రాస్ ఉంటుంది టెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్సే ఫీడ్ ఉంటుంది మనం ఎప్పుడైతే లైవ్ స్టాక్లో ఫీడ్ తగ్ తక్కువ చేసి గ్రాస్ మీద బేస్ చేసుకొని ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తామో అది ఆటోమేటిక్గా యాంటీబయాటిక్స్ వాడకం అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఇంకోటి మేము దీంట్లో ఈ ర్యాబిట్ ఫార్మింగ్లో యాంటీబయాటిక్స్ ఏంటి ఏం వాడం జస్ట్ గ్రోత్ ప్రమోటర్ కోసం మినరల్ మిక్చర్ ఒకటి సాల్ట్ ఒకటి లైట్గా ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు కొంచెం బీ కాంప్లెక్స్ కాల్షియం ఈ రకమైన మెడిసిన్స్ మాత్రమే వాడతాం కానీ యాంటీబయాటిక్స్ అంటూ ఏం వాడం ఇన్ కేసు దీంట్లో ఇంకొకటి మెయిన్ డిసీజెస్ ఏంటంటే ర్యాబిట్ ఫార్మింగ్లో ఒకటి గజ్జి రెండు లూజ్ మోషన్ ఈ ఈ రెండు మూ ఈ రెండు ప్రాబ్లమ్సే హెవీగా కనపడతాయి మిగిలిన ప్రాబ్లమ్స్ టాక్సిటీ అంటే ఫీల్డ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు టాక్సిటీ ఇట్లాంటి ఏంటంటే మన కేర్ మనం జాగ్రత్త కరెక్ట్గా చేయనప్పుడే వాటికి ప్రాబ్లం వస్తుంది కరెక్ట్గా చేస్తే టాక్సిటీ సిటీ ఏమీ రావు ఓన్లీ హెడ్జ్ దీంట్లో వచ్చేది ఏంటంటే గజ్జి గజ్జికి మట్టికి మేము ఆయురోమెట్రిక్ అనే మెడిసిన్ ఇస్తాం హైటెక్ అని అది అంటే ఫామ్ క్యా ప్రాబ్లమ్స్ అంటే ఫామ్ హెల్దీగా ఉంటే మేము ఫోర్ మంత్స్కి ఫైవ్ మంత్స్కి కూడా ఏమి ఇయ్యము ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది గజ్జి అటాక్ అయింది ఫామ్కి యానిమల్స్ డ్యామేజ్ అయ్యే పరిస్థితి కనపడుతుంది అన్నప్పుడు యాంటీబయాటిక్ ఇవ్వటం జరిగింది అది టూ డేస్ త్రీ డేస్ ఇవ్వటం జరిగింది వన్ ఆర్ టూ డేస్ ఆ టూ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్లీ మీట్ చాలా మందికి యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు కదా మరి అది మీట్లో ప్రొజెక్ట్ అవుతుంది కదా మీట్లో కనపడింది కదా అనేది అడుగుతుంటారు అట్లాంటిది ఏముండదండి ఎందుకంటే మేము యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చిన తర్వాత వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ వన్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ స్లాటర్ చేయం మాంసం కట్ చేయం వన్ టు వన్ మంత్ రెస్ట్ పీరియడ్ తీసుకోవటం వల్ల దాంట్లో బాడీలో ఏమి ఉండదు న్యాచురల్ మీటే ఉంటుంది 
ఇంకొకటి ఫీడ్ వచ్చి తలికి దీనికి రకరకాల అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ మేము వాడేది ఏంటంటే మొక్కజొన్న గోధుమ పట్టు పల్లి చెక్క ఈ మూడు ఫార్ములా చేసి వాడటం జరిగింది వాటిలో కూడా యాంటీబయాటిక్స్ ఏమి ఉండవు హెల్తీ ఫుడ్ ఇస్తాం హెల్తీ మీట్ తయారు చేస్తున్నాం కంజ్యూమర్ హైదరాబాద్లో బేస్ చేసుకొని బిజినెస్ చేస్తున్నాం కూడా హైదరాబాద్ పబ్లిక్ మొత్తం ఈ రాబిట్ మీట్ గురించి తెలుసుకొని కంజ్యూమర్ సేల్ ఏమండి దాని మూలంగా తెలంగాణ ఆంధ్ర ఏ ప్రాంతం రైతులకైనా కానీ ఈ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చే వాళ్ళకి ఉపాధి అవకాశాలు మెరుగ్గా ఉంటాయి రాబోయే కాలంలో ఇది మంచి సెక్టార్గా ఎదగలిగిద్ది పది మందికి ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించిద్ది హెల్తీ ఫుడ్ని పబ్లిక్కి ఇవ్వడం జరిగింది రైతు వారిగా వ్యవసాయ పనులు చేసుకునే వాళ్ళు ఈ ఫార్మింగ్లో ఎక్కువ సక్సెస్ రేట్ ఉంటుంది ఇంకొకటి నాలుగైదు వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళకి చేసుకొని ఇది ఒక వ్యాపారంగా అని అనుకొని చేసే వాళ్ళకి ఇది అంత సక్సెస్ రేట్ ఉండదు ఇన్వెస్టర్కి ఇన్కమ్ ఉండదు వర్కర్కి ఇన్కమ్ ఉంటుంది అంటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే దాంతో సహజీవనం చేసి ఇరవై నాలుగు గంటలు దాన్ని కాసుకొని చేసుకునే వాళ్ళకి మంచి రిటర్న్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ప్రాఫిట్స్ కనపడతాయి ఇన్వెస్టర్ అంటే నువ్వు పది వ్యాపారాలు చేసుకునే వాళ్ళకి ఏంటి పార్ట్ టైంగా దీన్ని దీని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేసే వాళ్ళకి అంత ఆర్థిక లాభాలు కనపడవు అంటే కొత్తగా వచ్చే ఫార్మర్కి ఏంటంటే వ్యవసాయ భూమి ఉండి సొంత పెట్టుబడి ఉండి జాగ్రత్తగా చేసుకునే వాళ్ళకి మేము గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాము బ్రీడింగ్ కావాలని బ్రీడింగ్ ఫార్మ్స్తో స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి బ్రీడింగ్ మీద ఎక్స్పీరియన్స్ ఎట్లా అంటే బ్రీడింగ్ ఎట్లా చేయాలి దానికి కావాల్సిన ముడి సరుకులు ఏంది తర్వాత ఫామ్ ఎట్లా ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి ఇట్లాంటి గైడ్ లైన్స్ ఇస్తాము తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్ అంటే స్మాల్ స్కేల్లో ఒక యాభై వంద పిల్లలు తీసుకెళ్ళి పెంచి తీసుకొచ్చే వాళ్ళకి ఇంటిగ్రేషన్ సిస్టమ్ కూడా డెవలప్ చేయడం జరిగింది అంటే చిక్కి బన్నీ ఇస్తాం వన్ మంత్ బేబీ ఇస్తాం తర్వాత టూ మంత్స్ టెన్ డేస్ పెంచి ఇస్తే కనుక మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకోవడం జరిగింది దానికి కానీ దీనికి కానీ ఎవరి ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేయొచ్చు స్మాల్ స్కేల్లో పది పదిహేను వేలతో కూడా స్టార్ట్ చేసుకొని జాగ్రత్తగా కొంచెం టైమింగ్ యాక్చువల్లీ ఈ ఫార్మింగ్లో ఏముంటుంది అంటే రాబిట్ ఫార్మింగ్లో ఫస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ రిటర్న్స్ పెద్దగా కనపడు ఆ ఫస్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ బేస్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఏదైనా ఎంప్లాయ్మెంట్ తీసుకుంటే అప్రెంటిస్ అడుగుతారు నువ్వు ఏదైనా ఒక జాబ్ కోసం పోతే అప్రెంటిస్గా వన్ ఇయర్ చేయని అంటారు ఆ అప్రెంటిస్ ఇదే ఫామ్ మీద అప్రెంటిస్ చేస్తున్నాం అనుకొని చేసుకునే వాళ్ళకి బాగుంటుంది వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చిన తర్వాత నిదానంగా లాభాలు అనేవి నిదానంగా వస్తాయి వన్ ఇయర్ టైం పోయిద్ది అని అనుకొని దిగండి అనుకొని దిగితే ఏమైందంటే ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చింది ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత నువ్వు చిన్న చిన్నగా ఇన్కమ్ బేస్ మీదకి వస్తావు నీకు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ లేకుండా లోన్ తీసుకోవటం వల్ల ఏదైనా మిస్టేక్ అయితే ఏమైందని అంటే నువ్వు చేసిన ఎఫర్ట్ పోయిద్ది ఇంట్రెస్ట్ రేట్ పెరిగిపోయి ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోవటం జరిగింది కాబట్టి కొత్తగా ఇన్వెస్టర్ ఎవరైనా కొత్తగా ఈ ఫార్మింగ్ చేయాలనుకున్న యువత అంటే ట్వంటీ టూ థర్టీ ఇయర్స్ లోపల పిల్లలు కానీ తర్వాత అగ్రికల్చర్ బేస్డ్ రైతులు కానీ ఇండస్ట్రీలోకి దిగాలంటే లోన్ జోలికి పోవద్దు ఇది మట్టికి ఫస్ట్ చెప్పటం జరిగింది లోను అప్పు ఈ రెండింటిని దూరం పెట్టాలి నీ దగ్గర ఉన్న స్తోమతో వర్క్ చేసుకో నీకు నీ స్తోమతను బట్టి దిగి ఒక అప్రెంటిస్ లాగా వన్ ఇయర్ చేసి ఆ తర్వాత రిటర్న్స్ తీసుకోవడం బెటర్ మీకు ఈ ఫార్మింగ్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఎవరు ఎక్కడ ఫామ్ చేసినా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కానీ అంటే డిసీజ్ సంబంధించి కానీ ఫీడింగ్కి సంబంధించి కానీ ఇతర వివరాలు ఏవైనా కానీ నా నంబరు నైన్ త్రిబుల్ సిక్స్ త్రిబుల్ త్రీ ఎయిట్ ఫైవ్ జీరో ఇంకొక నంబరు నైన్ డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఎయిట్ నైన్ సిక్స్ త్రీ నైన్ శ్రీ తులసి రాబిట్ ఫామ్స్ షాద్ నగర్ మౌనార్ జిల్లా ఈ నంబర్ కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు ఇంకేదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ శ్రీ తులసి రాబిట్ ఫామ్స్ డాట్ కామ్ సర్చ్ చేసుకోవచ్చు ఇది ఈనాటి ప్రతిభా బయోటెక్ సమర్పించు మట్టి మనిషి కార్యక్రమం మరో కార్యక్రమంతో మళ్ళీ కలుద్దాం నమస్కారం